Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. This is Khalil and I'm on a mission to help 100,000 people make a living online. Today's video is going to be about Amazon affiliate articles or affiliate content in general. How does affiliate content write? This is basically a part of my freelance writing course which is going teach you everything about freelance writing. You know, how to write a blog post, how to write affiliate content, how to receive payments uh, or everything in between. So, this video ko generally I will say that this is not only for freelance writers. Ke liye applicable nahi hai. For a lot of people who run their blog, run karte hai, Amazon affiliate ka blog run karte hai, उनके लिए भी बहुत एप्लीकेबल है अगर वो खुद लिखना चाहते हैं और इवन अगर वो आउटसोर्स करते हैं राइटिंग किसी को हायर करते हैं राइटिंग के लिए तो तब भी उनको खुद ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी होगा ताकि वो आगे लोगों को सिखा सके और लोगों को उसकी बेसिस पे जज कर सके सो so, पहला काम तो ये है कि हम ये समझें कि अफिलिएट कंटेंट होता क्या आई एम श्योर के आप में से बहुत से लोगों ने इस तरह के आर्टिकल देखे होंगे द 10 बेस्ट कोई भी प्रोडक्ट लेट्स से कैमरास अंडर 300 डॉलर्स सो द 10 बेस्ट कैमरास अंडर 300 डॉलर्स या द 7 बेस्ट डॉग फूड्स फॉर एनी टाइप ऑफ डॉग मैं रैंडम प्रोडक्ट्स यहां पे बता रहा हूं दुनिया की जिस किस्म की भी प्रोडक्ट्स हो उनके ऊपर एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं अब होता है कि जब कोई बंदा वो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा होता है तो वो अपने पैसे जाया करने से पहले वो ये चाहता है कि वो इंटरनेट पे जाके सर्च कर ले कि इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में कौन सी प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं जब उसको पता चल जाता है कौन सी प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं तो उसमें से वो सिलेक्ट कर लेता है कि अच्छा मुझे ये वाली प्रोडक्ट खरीदनी है अब ये प्रोडक्ट्स लिस्ट करने का आपको क्या फायदा है अफिलिएट जो कंटेंट होता है हाउ दैट वर्क्स इज कि जब एक ब्लॉग ओनर लेट्स से Amazon के अफिलिएट पे हैं आप तो Amazon अफिलिएट प्रोग्राम के लिए आपने रजिस्टर किया तो Amazon अफिलिएट आपको कह लें इन सिंपलर टर्म्स एक स्पेशल लिंक देगा वो लिंक क्या करता है कि जब आप एक प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं और आप उसके नीचे ये लिंक देते हैं कि हे इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट तो दिस इज द लिंक यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर ठीक है तो जब उस लिंक पे क्लिक करके कोई जाता है Amazon पे और वो परचेस करता है वहां से वो प्रोडक्ट या कोई भी और प्रोडक्ट तो आपको 3% का कमीशन मिलता है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड रेट्स मोस्टली कैटेगरीज 3% पे फॉल करती हैं सो so आपको 3% का ब्लॉग ओनर को 3% का कमीशन मिलता है व्हिच मींस लेट्स से अगर 300 डॉलर की प्रोडक्ट थी तो उसका 3% 9 डॉलर्स बनता है सो so, उसको एक सेल रेफर करने का 9 डॉलर्स मिला सो दिस इज बेसिकली हाउ इट्स सपोज्ड टू वर्क दुनिया में बहुत से एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम सबसे मशहूर है और सबसे बड़ा है सो so, आज की वीडियो में हम यह कर रहे होंगे कि मैं आपको सिखाऊंगा मेरा पूरा प्रोसीजर अबाउट how to research how to find products how to write a review for them so is ke we'll cover all of that in one video acha pehli baat to ye hai ki aapke zehen mein structure ek hona chahiye aapko shayad yaad ho agar aapne meri video dekhi hai on how to write blog posts um agar nahi dekhi link up on the i button and in the description as well to agar aapne wo video dekhi ho to aapko pata hoga ki maine koi definite structure nahi diya blog posts ka kyunki blog posts har blog post different hoti hai ये इन्फो बेस्ड चीजें होती हैं इसलिए हर ब्लॉग पोस्ट को आपको डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ता है आप एक टेम्पलेट आप एक आउटलाइन यूज नहीं कर सकते हो लेकिन अफिलिएट कंटेंट जो है उसके अंदर इजीली एक टेम्पलेट और एक आउटलाइन यूज हो जाती है सो so, अब मुझे एक्सप्लेन करने दें कि आपके ज़हन में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्वियसली आपके पास इंट्रो आ गया इंट्रो आप लिखेंगे अराउंड 100 वर्ड्स जिसके अंदर आप एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस प्रोडक्ट का इसकी नीड्स का जरूरत का और आप काइंड ऑफ आउटलाइन कर रहे हैं कि कौन से टाइप ऑफ uh, buyers and that might be interested in buying a product. So, you have given 100 words ka intro. De diya. Obviously, if you are products review products, then there will be a section of reviews. Now, how long will it be? That really depends. I usually like to keep it about 150 words per review. That means, if I review 10 products, then 150 words per review. That means, if I review 10 products, then 150 ki har product ho ge, 150 words. And this will total 1500 words ka section. Ban अगर 12 होंगी तो इसी तरह ये अराउंड 1800 वर्ड्स का बन जाएगा 7 होंगी तो इसी तरह नीचे आ जाएगा डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर रिव्यूइंग और ये नंबर जो होता है कई दफा क्लाइंट आपको बताता है कि मुझे इतनी प्रोडक्ट्स रिव्यू करनी है कई दफा आपको खुद चूज करना होता है कि मैं इतनी प्रोडक्ट्स रिव्यू करूंगा प्रोडक्ट्स भी कई दफा क्लाइंट आपको बताता है और आपको खुद चूज करनी पड़ती है उस पे भी मैं आ रहा हूं इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोडक्ट्स चूज करना भी सिखाऊंगा बट जस्ट लेटिंग यू नो कि लेट्स से अगर आपने 2000 वर्ड्स का पीस लिखना है एक तो आप उस हिसाब से अगर आपके ऊपर आपने कितनी प्रोडक्ट्स रिव्यू करनी है तो आप उस हिसाब से उनका नंबर वेरी कर सकते हो टू मीट दैट वर्ड काउंट एनीहाउ 
सो लेट्स से आपने दस करनी है पॉलिस व्यू तो दैट्स फिफ्टीन हंड्रेड वर्ड्स प्लस एक सौ वर्ड्स का इंट्रो तो ये टोटल हो गया आपके पास अराउंड सिक्सटीन हंड्रेड वर्ड्स अब मोस्टली जो अफिलियट टाइप कंटेंट होता है वो लॉन्ग फॉर्म होता है यानी कि थोड़ा लंबा होता है सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम वेयर अराउंड दो हज़ार प्लस वर्ड्स एटलीस्ट यूजुअली ये दो हज़ार पाँच सौ दो हज़ार तीन हज़ार तीन हज़ार पाँच सौ इसकी रेंज में होता है ये सो so, आपने वो इनक्रीज़ कैसे करनी है लेंथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो अमेजोन अफिलियट या अफिलियट कॉन्टेंट का हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड ए बाइंग गाइड बाइंग गाइड जो होती है ये बेसिकली जो रीडर होता है उसको एजुकेट करती है कि जब आपने ये प्रोडक्ट ख़रीदनी है जब आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदनी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपने कौन से फैक्टर्स हैं जो जहन में रखने हैं आसान लफ्ज़ों में आप बता रहे हो उसको ख़रीदना सिखा रहे हो अगर मैं उसको आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ये बात तो आप उसके लिए कुछ फैक्टर्स दे देते हो कि अगर आपको लेट से कैमरा ख़रीदना है तो उसके अंदर आपको ये 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 और ये चीज़ देखनी चाहिए लेट से टाइप ऑफ कैमरा आपको देखना चाहिए कि भाई वो इज इट डिजिटल कैमरा इज इट लाइक अ डी एस एल आर इज इट और मिरर लेस कैमराज बहुत सी टाइप्स होती हैं कैमराज की सो विच टाइप ऑफ कैमरा इज इट उसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट कि कंपनी कौन सी है दैट इज अ फैक्ट कि इज इट कैन इज इट लाइक सोनी इज इट निकॉन सो ये आप ये सब कुछ आप उसके अंदर मैंशन कर सकते हो आई यूजली लाइक टू कीप इट अराउंड एटलीस्ट फोर फैक्टर्स फोर टू सिक्स फैक्टर्स मैं मैंशन करता हूँ सो so, एक मेजर हेडिंग होगी बाइंग गाइड की या समथिंग लाइक हाउ टू चूज द बेस्ट कैमरा अंडर टू हंड्रेड डॉलर्स इसकी आप एक हेडिंग देंगे और उसके नीचे आप एक नीचे चार फैक्टर्स दे देंगे चार से छः फैक्टर्स टू कंसिडर जब भी आप ख़रीद रहे हैं एक कैमरा ये फैक्टर्स जो हैं ये यूजली आपको और भी अगर आप सर्च करते हैं अपने ही जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसको गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिन्होंने बाइंग गाइड लिखी होगी सो इफ़ एट एनी पॉइंट यू आर स्टाक के मैंने कौन से पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे तो वो आप वहाँ से इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं अदरवाइज आप जब अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रहे होंगे तो आप जाके वहाँ पर नोटिस करें कि ये जो इनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं अमेज़ॉन पर कौन सी चीज़ है जिस पे लोग फोकस कर रहे हैं ज़्यादा कौन से फैक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं कौन से फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और जब आप ये नोटिस करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो फैक्टर्स हाईलाइट हो रहे हैं वही फैक्टर्स सेलिंग पॉइंट्स हैं वही फैक्टर्स बायर को पता होने चाहिए तो वो आप अपने बाइंग गाइड के अंदर ऐड कर सकते हैं सो so, लेट से आपने बाइंग गाइड लिखी बाइंग गाइड के अंदर आपने चार से पाँच फैक्टर्स लिखे और हर फैक्टर वन वर्ड्स का था तो ये रफली अबाउट लेट से कोई सिक्स टू सेवन फिफ्टी एट वर्ड्स के रफली चला जाएगा ये बाइंग गाइड का सेक्शन ये सेक्शन आप रिव्यू से पहले भी रख सकते हैं रिव्यू से बाद में भी रख सकते हैं कोई ऐसा उसका इशू नहीं है सो so, ये टोटल हमारे पास इंट्रो 100 वर्ड्स एंड उसके बाद रिव्यूज 1500 वर्ड्स सो ये 1600 हो गया टोटल और उसके बाद फाइनली हमारे पास बाइंग गाइड आ गई लेट से सिक्स वर्ड्स की सो so, ये ट्वेंटी वर्ड्स के आस आ गया आपके पास सो so, आपके पास एक अच्छा टेम्पलेट आ गया एक स्ट्रक्चर आ गया जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट रिसर्च पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया एट टाइम्स क्लाइंट्स आपको ख़ुद बताएंगे कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स रिव्यू करनी है लेकिन कभी कभी ये होता है कि क्लाइंट्स आपको नहीं बताते हैं वो आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपने प्रोडक्ट्स खुद ढूंढनी है और ऑनेस्टली मैंने आपको पहले भी अगर आपने इस चैनल पर देखा हो वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई आई एम पेड हाई बाई पीपल बाई बाई माई क्लाइंट्स इस बिकॉज मैं उनका काम आसान कर देता हूँ सो दे डोंट रियली हैव टू वरी कि उन्होंने प्रोडक्ट्स भी ढूंढने हैं मैं खुद ही प्रोडक्ट्स ढूंढ लेता हूँ और इस वैल्यू को जो कि मैं लेके आता हूँ क्लाइंट्स के लिए इसकी वजह से लोग मुझे हाई पे करते हैं सो आई वुड रियली रिकमेंड कि आपको भी पता हो कि प्रोडक्ट्स किस तरह चूज़ करनी है अब हाउ दैट वर्कस इज दो तरीके हैं प्रोडक्ट्स चूज़ करने का वन इज़ द गूगल मैथड और द सेकेंड वन इज़ द अमेजॉन मेथड आई एम गोइंग टू अज्यूम यहाँ पे कि आप अमेजॉन अफिलियट कॉन्टेंट लिख रहे हैं क्योंकि अबाउट 90% परसेंट ऑफ द कॉन्टेंट जो कि आप अफिलियट लेवल का लिख रहे हैं या फिलियट टाइप का लिख रहे हैं वो अमेजॉन का ही होगा ठीक है तो इसमें दो टाइप्स होती हैं वन इज़ द गूगल मैथड गूगल मैथड क्या होता है कि जब आपको एक टॉपिक दिया हुआ है लेट से द सेम टॉपिक द बेस्ट कैमराज अंडर थ्री हंड्रेड डॉलर्स आपने ये टॉपिक या ये की वर्ड जाके गूगल में सर्च करना है गूगल में जब आप सर्च करेंगे तो आपको इस टॉपिक के ऊपर जितने लोगों ने अफिलियट आर्टिकल्स लिखे हैं अफिलियट कंटेंट लिखा हुआ है उसकी एक लिस्ट मिल जाएगी वो आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे आप वो आर्टिकल्स जाके खोलें और देखें कि उन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स रि
जब आप किसी की लिस्ट उठा लेते हैं ना तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं बॉर्डर लाइन प्लेजरिज्म की तरफ आ जाता है गूगल के लेट से एक आसान लफ्ज़ों में उसके कान खड़े हो जाते हैं कि यार इसकी लिस्ट इससे सेम कैसे आई हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि दो लोग दस प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये दस बेस्ट है और दस की दस सेम है सो so, ऐसा ना कीजिएगा अब आपने करना क्या आप जब तीन चार आर्टिकल्स पढ़ेंगे और उनमें देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स रिव्यू की हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि दस में से अराउंड चार पाँच छः प्रोडक्ट्स वो हैं कि जो कि सब ने ही रिव्यू की हैं वो प्रोडक्ट्स हैं ही बहुत अच्छे और वो प्रोडक्ट्स जनरली इंडस्ट्री लीडर्स हैं तो आपने वो प्रोडक्ट्स तो ज़रूर ले आनी है अपने प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर लेकिन आपने करना ही है कि आपने उनका ऑर्डर शफल कर शफल कर लेना सो लेट से आपने देखा कि इस बंदे ने वन टू थ्री फोर प्रोडक्ट्स जो हैं टॉप फोर जो हैं इसकी वो बहुत अच्छी हैं और जनरली बहुत से लोगों ने रिव्यू की हुई हैं सो आप वो टॉप फोर ले आते हो अपने कंटेंट के अंदर लेकिन आपने उनका ऑर्डर चेंज कर लेना लेट से पहले नंबर वन फिर नंबर फोर फिर नंबर थ्री फिर नंबर टू तो आपने काइंड ऑफ शफल कर दिया उससे गूगल को भी थोड़ा सा ये रियलाइज़ होगा कि इसने कहीं से सीधा छापा नहीं मारा ठीक है तो आपने ये प्रोडस्ट ओन ली अब आपका काम यह है कि आपने यूज़ करना है अमेजॉन मेथड अमेजॉन मेथड में ये होता है कि आप अपना कीवर्ड जाके या अपना टॉपिक अमेजॉन में सर्च करते हैं अमेजॉन आप खोलेंगे उसके अंदर सर्च बार होगा ऊपर उस सर्च बार के ऊपर आपने अपना टॉपिक लिखा या वो प्रोडक्ट लिखी चुके आप ढूंढ रहे हैं और वो प्रोडक्ट ढूंढने के बाद आपने आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी एट टाइम्स अगर कोई बहुत जनरल प्रोडक्ट है तो अमेजॉन ने उसके लिए एक अलग से पेज बनाया होगा जिसके अंदर उनके टॉप सेलर्स होंगे अगर आपको टॉप सेलर्स का पेज मिल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको रैंकिंग में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगे अमेजोन की कि नंबर वन सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट ये सेल होती है नंबर टू सबसे ज़्यादा ये होती है नंबर थ्री सबसे ज़्यादा ये होती है इस तरह आपको एक लिस्ट मिल जाएगी और जब भी आपको कोई प्रोडक्ट टॉप सेलिंग में मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वो बिकती भी बहुत ज़्यादा है तो जितनी आप इस तरह के प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे अपने कंटेंट के अंदर उतना ज़्यादा आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी प्रोडक्ट्स अच्छा सेल करेंगी ज़्यादा लोग उनको ख़रीदेंगे और आप यही जाते हैं अब आपके पास अमेजोन मेथड से भी कुछ प्रोडक्ट्स आ गए कुछ गूगल से प्रोडक्ट्स आ गए आपने इनको मिक्स एंड मैच करके एक दस की लेट से आप लिस्ट बना रहे हैं सो आपने दस की एक लिस्ट बना लेनी है इसके अंदर आपने ये चीज़ जेन में रखनी है कि आपने हमेशा ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना है जो कि अमेजोन की बेस्ट सेलिंग लिस्ट के अंदर हो या उनके ऊपर एक टैग हो अमेजोन बेस्ट सेलर का या उनके ऊपर टैग हो अमेजोन चॉइस का भी एक टैग होता है जो इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमेशा बेहतर सेल करती हैं सो उनको आपने अपनी लिस्ट के अंदर ऊपर रखना है टॉप पर रखना है सो आपके पास एक लिस्ट भी तैयार हो जाएगी इस तरह अच्छा अब आ जाते हैं हम उस पॉइंट पर कि आपने लिखना है इनका प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है सबसे पहली चीज़ तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमने जब एक प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं की तो हम उसको रिव्यू कैसे करेंगे और इसके अंदर बहुत से इश्यूज आ जाते हैं कि भाई इज़ दिस इवन राइट इज़ दिस इवन ओके कि हमने एक प्रोडक्ट नहीं यूज़ की और हम उसको रिव्यू कर रहे हैं सो so, मैं इसमें क्या पसंद करता हूँ और जो मैं हमेशा करता हूँ दैट इज़ कि आप इंस्टेड ऑफ एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बताने वाला कि मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और इसके अंदर ये अच्छा ये बुरा है आप एक क्यूरेटर का काम करें और क्यूरेटर क्या है आसान लफ्ज़ों में वो ये है कि आपने फ़ार एंड वाइड इंटरनेट पे रिसर्च किया है इस प्रोडक्ट के बारे में और आपने पता लगाया कि जिन जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की है उसके अंदर क्या क्या इशू उनको आया या क्या क्या चीज़ उनको अच्छी लगी है जब आप क्यूरेटर का रोल प्ले कर रहे हैं तो उस केस के अंदर ना ये इशू आता है कि आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की लेकिन आप इस तरह पोस्ट कर रहे हैं जैसे कि है और इसके अंदर जितने भी लोगों को ये इशू होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं हम या कुछ भी कर रहे हैं वो इशू जो है वो एक साइड पे हो जाता है इसके बाद लिखने के लिए आपने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपने प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स पर फोकस करना प्रोज क्या है कि आपने प्रोडक्ट के अंदर आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी कौन सी चीज़ प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी है कौन से बेनिफिट्स हैं कौन से फीचर्स ऐसे हैं कि जो कि ख़रीदने वालों को बहुत पसंद आ रहे हैं एंड देन कॉन्स ये होते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर इश्यूज़ क्या हैं क्या चीज़ है जो कि बेहतर हो सकती थी काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम जब एक प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो हम उसकी बुराइयाँ क्यों बताएंगे उनको हाईलाइट क्यों करेंगे उसके प्रॉब्लम्स क्यों हाईलाइट करेंगे इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि आप इमेजिन करें कि एक बंदा आपको सेल करे एक सेल्स मैन है और वो आपके सर पे चढ़ के आपको बोली जा रहा है कि ये ये चीज़ बड़ी अच्छी है ये ऐसे है मार्केट में आपको 
जब एक सेल्समैन आपके साथ ऑनेस्ट हो रहा है और आपको बता रहा है कि ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी है लेकिन इस हिसाब में ये सही नहीं है अगर आपको इस हिसाब में कोई चीज़ चाहिए ना तो आप ये चीज़ चेक करें ये ज़्यादा अच्छी है लेकिन इसके अंदर ये चीज़ नहीं है कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होती है और ख़रीदने वाला भी ये चीज़ जानता है लोग ऑनेस्टी को पसंद करते हैं जब आप एक प्रोडक्ट के इश्यूज़ बताते हैं और ये नहीं कि आप कहें कि पांच अच्छी बातें बताएं तो पांच ही बुरी बातें बताएं मैं ये कह रहा हूँ कि आप लेट से छः अच्छी बातें बताई हैं तो आप एंड में एक उसका कौन लिख दें कि हाउ एवर इसमें ये इशू है और आप उसमें यह भी बता सकते हैं कि हाउ एवर इसमें यह इशू है लेकिन अगर आपको इस चीज़ से मसला है तो आप ये वाली प्रोडक्ट देखें जो कि हमने नंबर इतने पर रखी हुई है वो उस हिसाब से बहुत अच्छी है सो so, आपको सेल फिर भी मिलेगी बल्कि ज़्यादा सेल्स मिलेंगे आपको अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ इसमें क्या बेनिफिट्स हैं क्या फीचर्स हैं ब्ला 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 ये सारा कुछ अमेजोन के ऊपर दिया होता है सो so, अगर आप लेट से एक अमेजोन पे प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी एक पूरी डिस्क्रिप्शन होगी जिसके अंदर उन्होंने उसके सारे फीचर्स लिखे होंगे आपका काम यह है कि आपने उन फीचर्स को हाईलाइट करना है और जैसा कि मैं पहले भी इस चैनल पर बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि इट्स अबाउट द बेनिफिट्स नॉट द फीचर्स तो आपने इन फीचर्स को पकड़ना और इन फीचर्स से क्या बेनिफिट मिलता है आपने ये बताना फॉर एग्जांपल एक कैमरा का लेट से ऑटो फोकस बहुत अच्छा है तो ये तो एक फ़ीचर है आपने बेनिफिट ये बताना है कि क्योंकि इसका ऑटो फोकस बहुत अच्छा है तो इसका आपको बेनिफिट ये होगा आपकी जो वीडियो है वो आउट ऑफ फोकस नहीं जाएगी अचानक से आपकी पिक्चर्स जो हैं वो हमेशा फोकस में रहेंगी सो so दैट आप अपनी इन्वायरमेंट पे फोकस कर सकते हैं या फ्रेम सेट कर सकते हैं विदाउट वरियंग कि ये चीज़ फोकस में भी आएगी या नहीं आएगी आप उसके बेनिफिट्स के ऊपर उसको एक्सपैंड कर सकते हैं दूसरा काम आपने ये करना कि अमेजोन पे उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पढ़ने हैं ये रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये रिव्यूज़ आपको एक्चुअली बताते हैं कि जिन लोगों ने असल में ये प्रोडक्ट ख़रीदी है उनको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी है जब आप देखें कि बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि इसकी ये बात बहुत अच्छी है तो आप उस चीज़ को हाईलाइट करें अपने रिव्यू में जब आप देखें कि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इसमें ये बात बुरी है तो आप उसको हाईलाइट करें अपने रिव्यू में इसी तरह और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं आप हर प्रोडक्ट को इंडिविजुअली भी रिसर्च कर सकते हो रेडिट एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहाँ पे प्रेटी मच हर चीज़ के बारे में डिस्कशंस होती हैं तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के बारे में भी रिव्यूज़ देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है इसके इसके बारे में लोगों का क्या रिव्यू है आप अलग से भी उस प्रोडक्ट के बारे में गूगल में रिसर्च करके उसके रिव्यूज़ ढूंढ सकते हो सो आपके पास बहुत कॉन्टेंट आ जाएगा इस तरह अगर ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली मशहूर हैं और लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं और राइट गाइज सो दैट्स प्रेटी मच इट इस वीडियो के अंदर हमने अमेजॉन अफिलियट कॉन्टेंट या जनरली अफिलियट कॉन्टेंट के बारे में बात की इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू गिव इट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेट रहें टिल नेक्स्ट टाइम दिस इज़ खलील अल्लाह हाफिज़